আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आशा করছি সবাই ভালো আছেন আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা আছি মোটামুটি ভালো খুব বেশি একটা ভালো নেই কারণ আরিশা এখনো সুস্থ হয় নাই গত 3 দিন ধরে ওর প্রচন্ড জ্বর ছেড়ে ছেড়ে জ্বর উঠতেছে তো এই তো ব্লগটা শুরু করছি আমি সন্ধ্যাবেলা থেকে তো সন্ধ্যার নাস্তার জন্য আমি এখানে কিছু সিঙ্গারা বানিয়ে নিলাম আর সিঙ্গারার ভিতরে পোটটা হচ্ছে যে আমি কিছুদিন আগে করেছিলাম গিলা কলেজা দিয়ে আলু দিয়ে ওই পোটটা দিয়ে বানিয়েছি আর এই যে এখানে হচ্ছে উরমি বসে বসে মেহেদি দিচ্ছে তো আমি যে আমার বাবার বাসায় আসব আমি কিছুই গুজগাজ করিনি ভাবছি যে সন্ধ্যাবেলায় সবকিছু গুছিয়ে নিব তো আমি হচ্ছে সন্ধ্যার নাস্তা রাস্তা খেয়ে তারপর আস্তে ধীরে সবকিছু গুছাবো আর আরিশ হচ্ছে তখন খেলতেছিল আরিশ যেদিন অসুস্থ হয় এটা হচ্ছে ওই দিন ওই দিনের ভিডিও ওই দিন সন্ধ্যাবেলার ভিডিও আরিশ হচ্ছে রাত একটার দিকে অসুস্থ হয়ে যায় তো সে আলহামদুলিল্লাহ ভালো ছিল সুস্থ ছিল এই যে আমি নাস্তা খেয়ে তারপর আমার গুজগাজ কিছু করে নিয়েছি কিছু বাকি তারপর ভাবলাম যে একটু মেহেদি পড়ি আর বাসায় তখন কারেন্ট ছিল না কারণ বিকেলবেলা অনেক বৃষ্টি হয়েছিল সেজন্য বিকেল থেকে টানা রাত পর্যন্ত কারেন্ট ছিল না অনেক দেরিতে কারেন্ট আসছে তো আমি হচ্ছে বসে বসে মেহেদি দিচ্ছিলাম আরিশ তখনও খেলতেছিল ও নিচে হাঁটতেছিল তারপর খেলাধুলা করতেছিল খুব হ্যাপি ছিল মাসাল্লাহ সুস্থ স্বাভাবিক ছিল আর এই যে আরিশের বাবা রাতে আসছে এসে হচ্ছে খেতে বসছে তো বলেছিল রুটি খাবে আর এখানে গরু মাংস দিয়ে রুটি খেয়ে নিচ্ছে তো তরকারিটা আমার আগেই রান্না ছিল ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম ওর জন্য মেজবানি মাংস রান্না করেছিলাম তো যাই হোক ওর খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা যখন রাতে ঘুমাতে যাব তখন হচ্ছে আর হঠাৎ করে প্রচণ্ড বমি করে আর এই যে এখন যে ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে হসপিটালে একটু ভিডিও করেছিলাম ওর তো সবাই তো আমার কমিউনিটি পোস্টে জেনেছেন ও হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যায় তো এই তো আমরা হচ্ছে নির্ঘুম রাত কাটিয়েছি হসপিটালে যে আরিশের বাবা একদম স্টিল বসা ছিল আমিও বসেছিলাম আরিশের দাদু ছিল তো হঠাৎ করে এমন সিচুয়েশনে পড়তে হবে কখনো ভাবি নাই আর হঠাৎ করে আমার আরিশা তো অসুস্থ হয়ে যাবে সেটা তো কল্পনাও করি নাই একদম সুস্থ স্বাভাবিকের ভেতর দিয়ে কিভাবে এমনটা হয়ে গেল আমাদের সাথে আমি আসলে এখনও ভেবে পাচ্ছি না তো যাই হোক অসুখ তো আল্লাহই দেয় আল্লাহ বিপদে ফেলে আবার আল্লাহই উদ্ধার করে তো এই তো আমরা হচ্ছে তারপর হসপিটালে থেকে আসছি হসপিটাল থেকে আসার পরে যে হারিশের হাতে এখনও হচ্ছে কেনলা লাগানো ছিল পরে যদি আবার ওকে স্যালাইন দেওয়ার প্রয়োজন হয় সেজন্য ডক্টর বলেছিল এটা রাখার জন্য আর কি তবে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল আর এটা লাগানোর সময় অনেক কান্না করেছে তো যেটা হয়েছে রাত একটা সময়ে আমরা যখন ঘুমাতে যাব আর আরিশ নর্মালি ওর বাবা যেদিন আসে সেদিনও অনেক রাত পর্যন্তই সজাগ থাকে কেন জানি না ও ঘুমাতেই চায় না তো ওর বাবা আসতে আসতে তো অনেক রাত হয়ে যায় বারোটা একটা বেজে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে সজাগ থাকে আর যখন ওর বাবাকে দেখে সে খুব খুশি হয় তো সেদিনও অনেক খুশি হয়েছিল ওর বাবার সাথে আসার পর অনেক খেলাধুলা করেছে হেসেছে দুষ্টমি করেছে তারপর হচ্ছে রাত একটার দিকে হঠাৎ করি আমরা যখন ওকে নিয়ে মানে শুতে যাই তখন ও বমি করে নর্মালি বমি সাথে ও রাতে যে খাবারটা খেয়েছিল ওই খাবারটাই বের হয় আর তারপর হচ্ছে দশ মিনিট পর থেকে সে একটু পরপরই বমি করছিল সাথে হচ্ছে মানে একদম সাদা টাইপের পানি আর মুখ থেকে লুট বের হচ্ছিল মানে একটু বমি করে আর সে হচ্ছে পুরো শরীরটা ছেড়ে দেয় আর মানে ও মানে মাথা সোজা করে থাকতে পারতেছিল না আর তারপর দেখলাম যে আমরা ওর চোখ মানে উল্টে ফেলতেছে এরকম টাইপের চোখ চোখ খুলেই রাখতে পারতেছে না মানে একদম নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিল অসার হয়ে যাচ্ছিল ওর শরীরটা তারপর তো আমরা মানে একদম কান্নাকাটি অবস্থা শুরু হয়ে গিয়েছে আমি তো মানে চিৎকার করে কান্না করতেছিলাম আর ওর বাবাও মানে একদম চিৎকার করে তারপর বের হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে তাড়াতাড়ি করে অটো নিয়ে আসে তো আমরা হচ্ছে রাতের বেলায় চলে আসি হসপিটালে দেবীদারে তারপর ওকে হসপিটালাইজড করা হয় ডাক্তার বলল অ্যাডমিশন করানোর জন্য তো যতক্ষণ পর্যন্ত সে বাসায় ছিল বমিটা বাসায় করেছে হসপিটালে এনে স্যালাইন লাগানোর পর বমিটা বন্ধ হয়েছে তো বমির সাথে অনেক বেশি পানি বের হয়েছে আর শরীরটাও মনে হয় বমি হওয়ার কারণে একদম ছেড়ে দিচ্ছিল মানে কেন এমন হলো বুঝতে পারতেছিলাম না আমি তো রাতের বেলা মানে আমাদের বাসায় ভিডিও কল দিয়ে আমি মানে কান্নাকাটি শুরু করে দিছি এদিকে আব্বু আম্মু আমার বোনরা সবাই টেনশনে পড়ে গেছে ওকে দেখে সবাই কান্নাকাটি করতেছিল মানে 
মানে ওকে কি অবস্থায় যে হসপিটালে নিয়েছি মানে তখন আমার মনে হচ্ছিল আমার পায়ের নিচে মাটি সরে যাচ্ছে মানে আমার ভেতর থেকে আমার রুটা বের হয়ে যাচ্ছে এরকম লাগতেছিল মানে আমি আমার লাইফে এত ভয় কখনো পাই নাই ওকে দেখে যতটা ভয় আমি পেয়েছি তো আমার পোস্টের মাধ্যমে আপনারা সবাই জেনেছেন আর সবাই ওর জন্য অনেক অনেক দোয়া করেছেন আপনাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ তো এখন হচ্ছে ওর মানে জ্বরে ভুগতেছে আজকে তিন দিন ধরে জ্বর ছেড়ে ছেড়ে একশো তিন চার জ্বর উঠতেছে প্রচণ্ড জ্বর গতকালকেও আবার কুমিল্লাতে ডক্টর দেখিয়ে আনলাম তো আপনারা সবাই প্লিজ ওর জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন ওকে পুরোপুরি সুস্থ করে দেয় আর ও খাবার দাবার একদমই ছেড়ে দিয়েছে মানে আজকে তিন চার দিন ধরে ও মানে কিছুই খায় না বলতে গেলে আজকে সকাল থেকে তো মানে বিকেল পর্যন্ত সে পুরি উপোস বলা যায় শুধু ব্রেস্ট ফিডই করতেছে এমনিতে কিচ্ছু খেতে চায় না খাবার দেখলেই কান্নাকাটি করে মুখের সামনে তো নেয়াই যাচ্ছে না মেডিসিনটা পর্যন্ত ওকে খাওয়াতে পারি না এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছে বাচ্চাটার যাই হোক আমরা হচ্ছেই তো বাবার বাসায় যাওয়ার জন্য রওনা দিচ্ছিলাম তো আসলে এমন একটা সিচুয়েশনের ভিতর দিয়ে এসেছি মনে কোনোই আনন্দ ছিল না যতটা এক্সাইটমেন্ট ছিল এবার মানে সবার মনে একটা আনন্দ ছিল যে এবার হচ্ছে নতুন জামাইকে নিয়ে ননদকে নিয়ে পুরো পরিবারকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি বাবার বাসায় নতুন জামাই যাবে আমার বাবার বাসায় খুব একটা মানে আনন্দ ছিল আর কি সবাই একসাথে যাব কিন্তু এই যে যাওয়ার মুহূর্তে আসলে ওই আনন্দগুলো আর কাজ করতেছিল না আর আরিশকে তো ডক্টরও দেখাতে হবে সেই জন্যই চলে আসছি যেহেতু কুমিল্লাতে ডক্টর দেখাবো তুই তো আমাদের গাড়ি চলে আসছে আর সকালবেলা তো আমার শাশুড়ি মা নাচার জন্য খিচুড়ি রান্না করেছে তো আর হচ্ছে কিছু মালপোয়া পিঠা বানিয়েছে আমাদের বাসায় নিয়ে আসার জন্য আমার বোন আবার এই পিঠাটা খুব পছন্দ করে তো এর আগে যখন এনেছিল ও বাসায় ছিল না তো ওর জন্য নিয়ে আসছে বানিয়ে তারপর আমরা সবাই রেডি হয়ে নেই রেডি হয়ে গুজগাজ করে তারপরে তো আমরা রওনা দিয়ে দিচ্ছি এখন গাড়ি চলে আসছে আর আজকের ব্লগটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে আমি একদম বাবার বাসায় যাওয়ার পর মানে ওই দিনের পুরো ভিডিওটাই শেয়ার করেছি তাই ব্লগটা অনেক লং হয়ে গিয়েছে
যে আমরা হচ্ছে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে এসে পৌঁছালাম তো এখানে হচ্ছে এখন নামলো আরিশের বাবা আর হচ্ছে উর্মির হাজবেন্ড ওরা হচ্ছে একটু কেনাকাটা করবে তো আরিশকে হচ্ছে একটু ফিড করানো ট্রাই করলাম ফিডারে করে দুধ বানিয়ে নিয়েছিলাম ও সকাল থেকে কিছু খায় নাই তো এই যে এখন একটু হাসতেছিল কিন্তু ওর শরীরটা খুবই খারাপ ছিল অনেক বেশি উইক আর আমার মনে হচ্ছে একটা ভয় যে ঢুকেছে সেই ভয়টা আমার এখনও যাচ্ছে না আমার কেন জানি এত বেশি ভয় লাগতেছে এখনও মনে হচ্ছে যে হঠাৎ করে এটা হয়ে গেলে হঠাৎ আবার কখন কি হয়ে যায় সে একটা মানে ভয় কাজ করতেছে মানে কোনোভাবেই আমি রিল্যাক্স হতে পারছি না মনের ভেতর থেকে মানে টেনশন যে একটা ঢুকেছে ভেতরে ওই টেনশনটা নিয়েই আছি আর আমি নিজেও একদম মানে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি ও খাবার খায় না সেই অশান্তিতে আমারও খাবার ভিতরে যায় না আমিও কোনো কিছু খেতে পারতেছি না আসলে বাচ্চা অসুস্থ থাকলে যা হয় মা বাবার মনও ভালো থাকে না বা কোনো দিক দিয়ে শান্তি লাগে না সব দিকে একটা অশান্তি কাজ করে যাই হোক ওরা হচ্ছে যে কেনাকাটা করে নিয়ে আসছে আর এই যে আমার শ্বশুর হচ্ছে এখানে সবার জন্য পেপসি নিয়ে আসছে তো অনেক বেশি গরম ছিল তা এখন হচ্ছে আমরা ক্যান্টনমেন্টের ভেতর দিয়ে গুমতি নদীর আলের উপর দিয়ে উঠে যাব আর কি শহরের ভিতর দিয়ে গেলে হচ্ছে অনেক জ্যাম পাওয়া যাবে সেই জন্য আমরা এই শর্টকাট এই রাস্তাটা বেছে নিই আমার বাবার বাসায় যখন যাই আর ওইদিকে আমার আম্মু তো আরিশের জন্য টেনশান করতে করতে পুরো রাত না ঘুমিয়ে একদম অসুস্থ হয়ে গিয়েছে আম্মুর যে প্ল্যান ছিল আম্মু অনেক কিছু আয়োজন করবে বা অনেক কিছু করবে আম্মুর অসুস্থতার জন্য আম্মু তেমন বলতেছিল যে যেই প্রিপারেশান বা একটা ইচ্ছে ছিল অনেক কিছু করার তেমন কিছুই করতে পারে নাই বারবার বলতেছিল তো আমি শুধু বলতেছিলাম যে তুমি সুস্থ থাকো আর বেশি একটা টেনশন করো না আসলে আমিও বোকার মতো না বুঝি মানে রাতের বেলায় ফোন দিয়ে দিয়েছিলাম তো সবাই খুব টেনশনে পড়ে গিয়েছিল আসলে আমার মাথায় কাজ করতেছিল না মানে আমি এত বেশি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ওর সিচুয়েশানটা দেখে যাই হোক এই তো এই রোডটাতে যখন আসি তখন মনে হয় যে একদম মানে নিজের এলাকায় ঢুকে পড়েছে একটা শান্তি শান্তি কাজ করে মানে নিজের এলাকায় আসলে যেমন লাগে আর কি কুমিল্লার রুটটাতে আসলে মনটাই অন্যরকম হয়ে যায় তো এই তো এখন হচ্ছে যে আমাদের বাজারে আসলাম তো এখন আরিশের বাবা একটু নামলো আইসক্রিম নেওয়ার জন্য আইসক্রিমটা ক্যান্টনমেন্ট থেকে নেয় নাই গলে যাবে কাছাকাছি এসে নিল আর এই যে এখন হচ্ছে আমাদের বাসার রাস্তায় আছি আর এই যে আমাদের রাস্তার পাশে হচ্ছে আমাদের যে নার্সারিটা এই জমিটা আমাদেরই তো এখানে হচ্ছে নার্সারি করেছে তো এই তো চলে আসলাম আমার শান্তির নিরে আমার সবচেয়ে আরামের জায়গা শান্তির জায়গা আমার বাবার বাসা এই ব্লগটা আমি গতকালকেই দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু মন মানসিকতা ভালো ছিল না ভয়েসও দিতে পারি নেই সেই জন্য দেয়া হয়নি আজকেও ইচ্ছে করতেছে না ভয়েস ওভার করতে আপনারা নিশ্চয়ই আমার কথা শুনেই বুঝতে পারছেন আমার কথা বের হচ্ছে না ভিতর থেকে ভালো লাগতেছে না কিছুই বাচ্চাটা একদমই কিছু খাচ্ছে না আর একটু পরপর ওর জ্বর উঠতেছে তো ভালো লাগতেছে না সব কিছু মিলিয়ে কি হজবরল টাইপের কথা বলতেছি নিজেও জানি না আজকের কথাগুলো আপনাদের কাছে এলোমেলো লাগতে পারে বা ভালো নাও লাগতে পারে যাই হোক এই তো চলে আসলাম আর এই যে আমাদের নতুন জামাই তো নতুন জামাই বউকে হচ্ছে আমাদের বাসায় দাওয়াত করা হয়েছিল আর কি তো সবাইকে নিয়ে চলে আসলাম আর এই যে আমার ননদ শাশুড়ি মা শ্বশুর তা এখন হচ্ছে আম্মু সবাইকে শরবত দিচ্ছে তো আমরা আসতে আসতে হচ্ছে দুপুর দেড়টা বেজে গিয়েছে বারোটায় বাসা থেকে বের হয়েছি তো এই তো আর আরিশকে নিয়ে সবাই খুব ইয়ে করতেছে আরিশকে কুলে নেওয়ার জন্য আরিশ তো প্রথম তিন চার দিন কারো কাছে যেতে চায় না আমাকেই চেনে শুধুমাত্র আর কাউকেই সে চেনে না এখানে মহিনের সাথে একটু হাসতেছিল তো ওর এই হাসিটা দেখে আমার ভেতর থেকে একটু শান্তি লাগতেছিল যাকে একটু হাসতেছে বাচ্চাটা আর এই যে এখানে আমার আব্বু হচ্ছে সিনারি নিয়ে ঠিক করার জন্য বসছে এই সিনারিটা আমরা আসার দুই মিনিট আগে উপর থেকে পড়ে ক্লাসটা ভেঙে গেছে ড্রয়িং রুমের একটা বড় সিনারি ছিল তো ওইটা হচ্ছে মইন বসেছিল সোফার মধ্যে তো মইন উঠে গেছে এর কয়েক সেকেন্ডের ভেতর সিনারিটা পড়েছে তো এটাও একটা বড় একটা বিপদ গিয়েছে কারণ পুরো সিনারিটাই ওর মাথার উপর পড়তো যদি সে বসা থাকতো গ্লাসটা অনেক মোটা ভারী ছিল তো এটা হচ্ছে একদম সোফার উপরে ফ্লোরে পড়ে ভেঙে গেছে এখানে মইন বসা ছিল তো যাক আল্লাহ একটা বিপদ থেকে রক্ষা করেছে 
একটার পর একটা বিপদ আসতেছে তো যাই হোক এই যে এখানে টেবিলে আম্মু খাবার সার্ভ করতেছে আমার বোনরাও হেল্প করতেছে তো এখানে আম্মু অনেক কিছুই রান্না করেছে তারপর আম্মুর ইচ্ছে ছিল আরও অনেক কিছু আয়োজন করার ওই যে অসুস্থ হয়ে গেছে আরিসের জন্য টেনশন করতে করতে মন মানসিক কথা ভালো ছিল না তো এখানে আম্মু হচ্ছে যে আস্ত মুরগি করেছে দুই জামাইয়ের জন্য তারপর হচ্ছে ছিল রোস্ট তারপর ডিমের কোরমা গরুর মাংস কাবাব ডাল তারপর হচ্ছে চাইনিজ ভেজিটেবল সালাদ চিংড়ি মাছ ভুনা তারপর হচ্ছে কাতল মাছ কাতল মাছ পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করেছে আর ছিল তো দুরুস পোলাও ভাত কোল্ড ড্রিঙ্কস এই তো এখন হচ্ছে সবাই বসে পড়বে খাবার খেতে তো আমি হচ্ছে সবার সাথে বসতে পারি নাই আমি আমার আম্মু আমার শাশুড়ি মা আমরা তিনজন পরে একসাথে খেয়েছি আর ইস তখন মানে আমাকে ছাড়া কারোর কাছেই থাকবে না তো ভাবলাম যে আচ্ছা আমি পরে আস্তে ধীরে রিল্যাক্সে খাবো প্রথমে ওকে একটু খাওয়ানো ট্রাই করলাম সে তো সবাই বলতেছিলো একসাথে বসে যাওয়ার জন্য তো একসাথে আর বসবো না কারণ আরিস তখন কান্না করতেছিল আমার কাছে থাকার জন্য আর এই যে আম্মু হচ্ছে দুই জামাইকে দুরুস সার্ভ করে দিল তো এখন সবাই বসে আগে খাবারটা খাবে তারপর হচ্ছে টেবিলে জায়গা ছিল না ড্রাইভারকে একসাথে বসানো তারপর হচ্ছে ড্রাইভার খাবে আর তারপর হচ্ছে আমরাও খেয়ে নিব তো আমার শ্বশুর শাশুড়ি ননদ ননদের হাজব্যান্ড ওনারা থাকবে না তো ওনারা হচ্ছে চলে যাবে এই যে এখন আমি আমার শাশুড়ি মা আর আমার আম্মু বসে গেলাম খাওয়ার জন্য আর ইসকে ওর বাবার কাছে একটু দিলাম ওর বাবার কাছেও বেশিক্ষণ থাকে না কান্নাকাটি শুরু করে দেয় আর এখন তো শরীরটা অনেক খারাপ এমনিতেই নর্মালি যখন আমার বাবার বাসায় আসি সে হচ্ছে কারোর কাছেই যেতে চায় না আর এখন তো অনেক বেশি অসুস্থ এখন হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টায় সে আমার কাছেই থাকতে চায় আর এমনিতেও আমি লাস্ট বেশ কয়েক দিন বলা যায় যে আমি লাস্ট এক দেড় মাস আমার বাচ্চাটাকে আমি ভালো করে সময় দিতে পারি নাই অনেক বেশি ব্যস্ত সময় পার করেছি ঠিক মতো হয়তো বা টেক কেয়ারও করতে পারি নাই ধীরে ধীরে বাচ্চাটা আস্তে আস্তে করে অসুস্থ হয়ে যায় আসলে অসুস্থতা তো একদিনে আসে না আমরা বলি যে হঠাৎ করে চলে আসে তো আস্তে আস্তেই কিন্তু একটা মানুষ অসুস্থ হয় ভেতর থেকে হয়তো বা আমরা সেটা টের পাই না আবার দেখা যায় কখনো কখনো হঠাৎ করেই চলে আসে তো আমি যেটা মন থেকে ফিল করতেছি আমি আমার বাচ্চাটাকে ঠিক মতো সময় দিতে পারি নাই ঠিক মতো টাইমলি ওর খাবারও মিসম্যাচ হয়ে গিয়েছে অনেক সময় আমি হচ্ছে রান্নায় ছিলাম বা অন্য কোনো কাজে ছিলাম ঠিক মতো ওকে খাবারের টাইমটাতে আমি খাবারটা দিতে পারি নাই বা সব কিছু মিলিয়ে ওর টাইমলি ঘুম হয় নাই ওভারঅল সব কিছু মিলেই হচ্ছে ওকে আমি প্রপার যে টেক কেয়ারটা সব সময় করি ওইটা হয়তো লাস্ট কয়েকটা দিন আমি ওকে দিতে পারি নাই তো যাই হোক এই তো আমরা হচ্ছে বিকেলবেলা এখন একটু এই যে আমাদের বাসার আশেপাশে একটু হাঁটতে বের হলাম নতুন জামাইকে একটু ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলাম সব কিছু এই যে আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের রাস্তার পাশে নার্সারির ওখানটাতে এখানে হচ্ছে যখন বাতাস থাকে খুব ঠান্ডা বাতাস থাকে তো সেদিন একটু বাতাস ছিল না গাছের কোনো পাতাও নড়তে ছিল না খুব বেশি ভ্যাপসা একটা গরম ছিল তো এই তো ওইখান থেকে হাঁটাহাঁটি করে তারপর আমরা একটু টারবাইনের ওখানটাতে যাব তারপর আমাদের বাসার পেছনে ছাদে হাঁটাহাঁটি করে এসে তারপর হচ্ছে আম্মু আবার বিকেলের জন্য মানে সন্ধ্যার জন্য নাস্তা রেডি করবে নাস্তা রাস্তা খেয়ে সন্ধ্যায় হচ্ছে আবার সবাই চলে যাবে আমরা তো থাকবো আর এসের বাবাও থাকবে ওনারা সবাই চলে যাবে আর কি এই তো এইটা হচ্ছে নার্সারিটা তো ভাইয়া বলতেছিলো মানে আমার ননদের হাজব্যান্ড তো ওনার কাছে নাকি আমাদের বাসাটা খুব ভালো লেগেছে খোলামেলা পরিবেশ 
তো বলতেছিল যে অনেক ভালো লেগেছে বা সেটা মানে আশেপাশে পরিবেশ খুব সুন্দর আর এই যে আমাদের হচ্ছে সুপারি গাছ আমার আব্বুর অতি যত্নে লাগানো সুপারি গাছ সামনে অনেক বেশি ঘাস ওঠে আছে এগুলো হচ্ছে যখন পরিষ্কার করে তার কয়েকদিনের মধ্যে আবার ঘাস ওঠে যায় একটা সময় যখন আমাদের বাড়িটা করা হয় তখন হচ্ছে মাটি ফেলা যে হয় তখন মাটি ফেলার পর এই ঘাসগুলো হচ্ছে লাগানো হয়েছিল কারণ একদমই খড়খড়া টাইপের মাটি ছিল দেখা যেত বাতাস আসলে মানে ধুলাবালি উঠতো সেই জন্য হচ্ছে সুন্দরের জন্য আব্বু হচ্ছে মানে লুক দিয়ে এই ঘাসগুলো লাগিয়েছে সামনে পেছনে আর এখন হচ্ছে ঘাসের যন্ত্রণাই বাঁচা যায় না উঠালেও আবার এগুলো কিছুদিনের মধ্যে আবার উঠে যায় এই তো এখন হচ্ছে বাসার পেছন দিকটাতে আসলাম এবার মাসাল্লাহ কাঁঠাল ভালোই আসছে ছোটো চারা গাছগুলো তো কাঁঠাল আসছে যদিও আমরা কেউই কাঁঠাল পছন্দ করি না আমাদের বাসায় হচ্ছে কাঁঠাল খাওয়ার মধ্যে আম্মুই মনে হয় একটু খায় আর আমরা ভাই বোনরা আব্বু কেউই কাঁঠাল খাই না তো আমরা যখন হাঁটতে বের হয়েছি তখন হচ্ছে আরিশ ঘুমাচ্ছিল ওকে ঘুম পাড়িয়েই বের হয়েছি তা না হলে তো কারো কাছেই থাকবে না তো হেঁটে আসার পরে হচ্ছে আরিশ ঘুম থেকে উঠে গেছে এবার আসলে বাবার বাসায় আসার আগে অনেক প্ল্যান ট্যান করে রেখেছি এসে হচ্ছে ঘুরতে যাব যেহেতু ঈদের পর সময়টাতে আমরা কোথাও ঘুরতে যেতে পারি নাই আরিশের বাবারও তেমন ছুটি ছিল না সেজন্য কোথাও যেতে পারি নাই তো আমরা আগে থেকে হচ্ছে প্ল্যান সেট করে রেখেছি কোথায় কোথায় যাব আর শুক্র শনিবার তো ছুটি আছে তারপর হচ্ছে সোমবারেও হচ্ছে ইয়ে ছিল মানে ছুটি ছিল মে ডে আর রবিবারের ছুটিটা সে হচ্ছে আরিশের অসুস্থতার কারণে ও রবিবার ছুটি নিয়েছে হসপিটালে দৌড়াদৌড়ি সব কিছু মিলিয়ে ডক্টরের কাছে নিয়ে যাওয়া আসলে আমি ভাবতেছিলাম আর কি যে এই কঠিন সময়টাতে যদি আরিশের বাবা পাশে না থাকতো যদি চিটোমানে থাকতো তখন হয়তো মানে আমি হয়তো মানসিকভাবে আরও বেশি ভেঙে যে পড়তাম মানে আল্লাহ সহায় যে ওর বাবাও ছিল বাসায় যাই হোক এই তো আমরা এখন ছাদে আসলাম ছাদেও অনেক বেশি গরম ছিল একটুও বাতাস ছিল না তো এখন হচ্ছে আম্মু নাস্তা প্রিপারেশান নিচ্ছে নাস্তা রাস্তা রেডি করতেছে আর নতুন জামাই এখানে অনেক কিছুই নিয়ে আসছে তো ওই যে এখানে চার রকমের মিষ্টি ছিল তো আমি এখন এগুলো একটু বের করে নিচ্ছি আসলে আমি হচ্ছে আসার পর নাস্তা বা টেবিলে সার্ভ করা এইসব ব্যাপারে কোনো হেল্পই করতে পারি নাই আম্মুকে আমার বোনরাই হেল্প করেছে আমি কি হেল্প করব আসলে আমি নিজেও ঠিক মতো খাবার দাবার খেতে পারতেছি না সব কিছু অনেক মজা হয়েছিল বা ওই যে একটা তৃপ্তি নিয়ে খাওয়া বা আরাম করে মজা নিয়ে খাওয়া ওইগুলো হয় নাই জাস্ট খেয়েছি আর কি বাচ্চা কাচ্চা অসুস্থ থাকলে যা হয় মানে কোনো দিকেই শান্তি লাগে না যাই হোক এখানে যে পান সুপারি ছিল তারপর হচ্ছে ফ্রুটস ছিল আর আমার শাশুড়ি মা তো পিঠা বানিয়ে নিয়ে আসছে আর ভাইয়া হচ্ছে যেদিন আমাদের বাসায় আসছে আর কি ওই দিনই ঢাকা থেকে আসছে ঢাকা থেকে এসে হচ্ছে আগে ওনাদের বাড়িতে গিয়েছে মানে উর্মি শ্বশুর বাড়ি আর কি তো ভাইয়া বাড়ি থেকে আবার হচ্ছে আমার শ্বশুর বাড়িতে আসছে সকালবেলা আর তারপর হচ্ছে আমরা এখানে আসি আর কি তো আনটি হচ্ছে আম দিয়ে দিয়েছিল মানে উর্মির শাশুড়ি মা কাঁচা আম দিয়ে দিয়েছিল গাছের তো ওখান থেকে আবার আমার শাশুড়ি মা আমাদের বাসাও কিছু আম নিয়ে আসছে কাঁচা আম তারপরে তো ফ্রুটসের মধ্যে ছিল মালচা আপেল আঙুর তরমুজ তারপর হচ্ছে ভাইয়া আবার আসার সময় মানে শ্বশুরবাড়ি তো আসার সময় অনেক কিছু নিয়ে আসছে তো ওখানে হচ্ছে ড্রাগন ফল নিয়ে আসছিল তো আমার শাশুড়ি মা হচ্ছে যে একটা ড্রাগন নিয়ে আসছে আমাদের বাসাতেও এটা ভাইয়ারা নাই তো এই তো আমি হচ্ছে সব কিছু একটু বের করে নিচ্ছি আম্মু হচ্ছে ওখানে কাজ করতেছে কিচেনে চিকেন রোল বানাচ্ছে তারপর হচ্ছে নুডলস রান্না করতেছে আরও অনেক কিছুই করতেছে আর এই যে এখানে হচ্ছে আমার শাশুড়ি মা যে পিঠা নিয়ে আসছে তো পিঠাগুলো হচ্ছে পরে আম্মু বের করবে আর এখানে হচ্ছে এই যে কাঁচা আম আর একটা গাজর আর পেঁপে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে মানে ফ্রিজে ছিল আর কি আরিশের খিচুড়ির সবজি তো আমার শাশুড়ি মা নিয়ে আসছে আর এই তো টেবিলে হচ্ছে সব কিছু এখন সার্ভ করে দিল নাস্তা তো আম্মুর এখানে স্পেশাল আইটেম ছিল জর্দা পান্তোয়া আর হচ্ছে ড্রাই সেমাই এই দুইটা খুবই মজা হয়েছিল সব কিছুই মজা হয়েছিল আজকের খাবারগুলো অনেক মজা হয়েছে তো এই যে এই ড্রাই সেমাইটা আমার খুবই পছন্দের একটা সেমাই প্রতি ঈদে হচ্ছে আম্মু আমার জন্যই সেমাইটা রান্না করে 
আর অনেক বেশি ঝরঝরা ছিল মাশাল্লাহ খেতেও অসাধারণ ছিল তারপরে যেখানে ফ্রুটস মিষ্টি সব কিছুই দিল তো এখন হচ্ছে আমরা সবাই বসে সন্ধ্যার নাস্তাটা খাবো আর নাস্তা খাওয়া হয়ে গেলেই হচ্ছে সবাই আবার চলে যাবে তো থাকার জন্য অনেক করে বলতেছিলাম কেউ আর থাকবে না চলে যাবে আর এই যে আমুর বানানো চিকেন রোলটাও অনেক বেশি মজা হয়েছিল স্পেশালি ভেতরের পুটটা সবাই খুব পছন্দ করেছে তো আমি আসলে কোনো কিছুই ভিডিও করতে পারি নাই মানে সারাক্ষণই আরিশকে নিয়েছিলাম কিভাবে কোনটা কি করেছে আমি দেখিও নাই বা ওরকমভাবে ভিডিও কিছুই করতে পারি নাই যে আসছি আসার পরও আমি কোনো ব্লগ শ্যুট বা কিছুই করতে পারতেছি না জাস্ট খাবারের সময় খাবারগুলি একটু ভিডিও করা হচ্ছে আর এছাড়া কিছুই ভিডিও করা হচ্ছে না তো যেটা বলতেছিলাম আর কি তখন যে ঘুরতে টুরতে যাব প্ল্যান ছিল আসলে এখন আর এগুলো হবে না কারণ আরিশ এতটা বেশি অসুস্থ যে আমি এখন বাইরে ঘুরতে যাব এই চিন্তাটাও আমি মাথায় আনতে পারতেছি না এখন হচ্ছে আমি আমার পুরো সময়টাকে আমার ছেলেকে দিব ওকে আমি এখন প্রপারভাবে টেক কেয়ার করতে হবে ঘোরাঘুরি আপাতত এখন না পরে ইনশাল্লাহ আরিশ সুস্থ হলে মন মানসিকতা ভালো হলে পরে যাওয়া যাবে এই তো আমরা এখানে সবাই এখন খেয়ে নিচ্ছিলাম তো আরিশ তখন আমার কলেজ ছিল কারো কাছেই যাচ্ছিল না আর এই যে এখানে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন কিছু গিফট আর এই গিফটগুলো সুন্দরভাবে ডালাতে সাজিয়েছে আমার মেজো বোন ও হচ্ছে আসার পর শপিং করেছে এই যে নতুন জামাই আর নতুন বউয়ের জন্য মানে আমার ননদের জন্য ননদের হাজব্যান্ডের জন্য আমার আব্বু আম্মুর পক্ষ থেকে ছোট্ট একটা উপহার এই তো আমার আম্মু হচ্ছে ওদেরকে গিফটটা দিল আর এখন হচ্ছে দিচ্ছে আরিশমণিকে গিফট আরিশমণির গিফটটা হচ্ছে আরিশমণির খালামণির পক্ষ থেকে ও হচ্ছে ঢাকা থেকে সব কিছু কেনাকাটা করে নিয়ে আসছিলো আরিশের ঈদের গিফট তো এইগুলো হচ্ছে আমি পরে খুলে দেখাবো আর আমার ননদের ড্রেস আর হচ্ছে যে ভাইয়ার জন্য শার্ট আর প্যান্টের কাপড় দেয়া হয়েছিল আর কি তো এইগুলো হচ্ছে আমার বোনের ব্লগে আপনারা দেখতে পারবেন তো এখানে তো র্যাপ করা ছিল সব কিছু আমি আর ওভাবে দেখাতে পারি নাই তো এখন হচ্ছে বিদায়ের সময় সবাই এখন চলে যাবে বিদায় নিয়ে নিচ্ছে সবার কাছ থেকে আর আরিশকে দেখতে পাচ্ছেন শরীরে হচ্ছে হাড্ডি ছাড়া দেখা যাচ্ছে না কিছু এত বেশি শুকায় গেছে খাবারই খাওয়াতে পারতেছি না এখন পর্যন্ত আজকে এতদিন হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত সে কিছুই খেতে চায় না মানে রুচিটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে ওর এমনি তো হচ্ছে ওর কিছুদিন থেকে ভিটামিন চলতেছিল ওই যে দেবীদারের ডক্টর দেখিয়েছিলাম আপনাদের সাথে তো শেয়ার করেছিলাম তো ডক্টর হচ্ছে ভিটামিন দিয়েছিল তো আর কিছুদিনের মধ্যেই তো আবার অসুস্থ হয়ে গেল তো যাই হোক এই তো সবাই এখন বিদায় নিয়ে নিচ্ছে
তাই তো সবাই চলে গেল তো ওই যে গেটের সামনে গিয়ে গাড়ি আবার ব্যাকে আনা হয় তো ডাকতেছিল ওখানে যাওয়ার জন্য আমার বোনদেরকে তো ভাইয়া হচ্ছে সালামি দিতে ভুলে গেছে তো এই যে সালামি দিচ্ছে আমার ভাই বোনদেরকে আর আরিশ হচ্ছে গাড়িতে উঠে বসেছিল ও আর আসবে না দাদা দাদুর কুলে বসেছিল তো পরে হচ্ছে ওকে ওর বাবা জোর ঘরেই নামিয়েছে ও গাড়ি খুব পছন্দ করে তো আমার ভাই হচ্ছে ছোটোবেলায় গাড়িটা খুব বেশি পছন্দ করতো মানে গাড়ি দেখলেই খুশি আর এই যে এখানে আমার বোন সালামি পেয়ে খুব খুশি আর ওদের ভাইয়ার কাছ থেকেও সালামি নিয়েছে তো ওই ভিডিও আমি পরের ব্লগে শেয়ার করবো আর এই যে এখানে হচ্ছে আম্মু হচ্ছে আমার চাচাদের ঘরে দেওয়ার জন্য সব কিছু নিয়ে নিচ্ছে জামাইয়ের মিষ্টি তারপর নাস্তা তো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার বাবাইটার জন্য আপনারা প্লিজ দোয়া করবেন ওকে যেন আল্লাহ পুরোপুরি সুস্থতা দান করে ঠিক আছে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ